Welcome again to our channel, Binget Delicacies. There are 10 facts about coffee that you must know. 10 facts tungkol sa kape. Proud coffee drinker ka ba? Malamang isa ka sa isang bilyong tao sa buong mundo na umiinom ng kape araw-araw. Bakit naman hindi? Bukod sa masarap, ay maraming benepisyo sa kalusugan ang kape. Lalo na kung nasusunod ang ilang tasa ang inumin araw-araw. Ang kape ba ay nakakabuti sa iyo? Bago tayo magsimula, mag-subscribe sa ating channel at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating videos. What is coffee? Ang kape ay isang inumin na galing sa inihaw na buto or bed of coffee berries. Ang kape ay isang natural stimulant na sagana sa nutrisyon, vitamina, minerals, active substances at antioxidants tulad ng pantothenic acid, riboflavin, niacin, thiamine, potassium, at manganese. Maaring panailang ang inum natin ng kape, pero may mga nakakahangang abilidad nito na hindi natin alam tungkol dito. Tulad ng binipisyong dulot nito sa ating kalusugan. Magtimpla ng kape at makinig. Number 1. Mas malusog na memoria. Ang neuromediators at iba pang pampasigla na nakukuha sa kape ay nagpapalakas ng productivity at nagpapabuti ng memory kahit saglit lang. Pero kahit sandali lang ang epekto ng kape sa memoria, lahat naman ng impormasyon ay unang nalalagay sa short-term memory bago ito mapunta sa long-term memory sa particular na panahon. Yeah, memory is important. Number 2. Maaring bumaba ang risk ng stroke. Ang pag-inom ng isa hanggang dalawang tasang kape araw-araw ay makatutulong ito upang maiwasan ng heart failure. Kapag ang mahinang puso ay hirap magpamt ng sapat na dugo sa katawan ayon sa hopkinsmedicine.org. May mga makabagong pag-aaral, nagsasabing may mababa ang tsansang magkaroon ng stroke by 20% ng mga taong mahilig uminom ng kape kumpara sa hindi umiinom ng kape. Ayon sa science, ito ay dahil sa mataas na nutrisyon ng kape kaya pwedeng-pwedeng uminom ng kape. Number 3. Mas malakas na immune system. Dahil sa taglay nitong nutrisyon at healthful benefits, ang kape ay nakakatulong upang pasiglahin at palakasin ang iyong immune system. Dagdag pa ng scientist, ang kape ay nagpapababa ng panganib sa panig ng premature death. Mayaman sa antioxidant at pinolic components na mahalagang proteksyon laban sa cancer. Mabuti ang kape sa iyong liver at digestive system. Lumabas din sa bagong pag-aaral na ang kape ay maaaring magbigay ng proteksyon laban sa Parkinson's disease, isang sakit na nakaapekto sa paggalaw ayon sa Mayo Clinic. Number 4. Less painful ang sakit ng ulo. Ang taglay na caffeine sa kape ay isang natural cure laban sa sakit ng ulo at migraine. At kapag uminom ka ng painkiller para maibsa ng sakit, mabuti kong susundan ito ng pag-inom ng kape upang lumakas ang efekt ng gamot. Ito ay dahil karaniwang may caffeine din ang gamot. Sa sani puwersa ng gamot at kape ay nagpapalakas ang kanyang epektibo sa lahat ng components ng 40%. Pain, 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 go away. Number 5. Pinasisigla ang brain performance. Alerto, attentive at malakas ang konsentrasyon kapag nakainom ng black coffee. Pero kapag hinaluan ng asuka lang kape, genius ang dating mo kahit sa sandaling oras lang. Ang kombinasyon ng caffeine at glucose ay nagpapasigla ng ilang parte ng iyong utak na nagbibigay sa iyo ng extra energy dito. Ang kape ay epektibo upang palakasin ang performance. Kung ikaw ay may jet lag o paiba-iba ang oras ng trabaho, reminders lang, huwag uminom ng kape kapag walang laman ng tiyan. Kabaliktaran ang mangyayari sa iyo. Ingat! 
Number 6. Pinatataas ang blood pressure. Kung ikaw ay hypotensive o masyadong mababa ang dugo, ang pag-inom ng isang tasa ng kape pagkatapos kumain ay makatutulong upang itaas nito dahil sa sangkap nitong caffeine. Ang kape ay nagiging dahilan na makaranas ng short but dramatic increase sa blood pressure. Ayon sa Mayo Clinic, naniniwala ang ibang researchers na dahil sa active compound ng kape, kaya ang adrenal glands ay nagre-release ng adrenaline na siyang nagpapataas ng blood pressure. Not bad! Number 7. Mababa ang panganib na makalimot. Ang Alzheimer's disease o pagkaulianin ay isang neurogenerative disease na walang gamot pero ang regular na pag-inom ng hanggang 2 to 3 tasang kape araw-araw ay isang paraan upang maiwasan nito bago pa man makaramdam ng sentomas. Sa report ng Healthline, maraming pag-aaral ang ginawa na nagpapakita na ang mga taong madalas uminom ng kape ay hanggang 65% ang baba ng panganib na magkaroon ng Alzheimer's disease kumpara sa mga taong hindi umiinom ng kape. Always remember that! Number 8. Pinababa ng risk ng diabetes. Sa pag-aaral na ginawa sa mga taong madalas uminom ng kape, lumabas na 23 to 50% na mas mababa magkaroon sila ng type 2 diabetes kumpara sa mga taong hindi umiinom ng kape. Ang diabetes ay isang major health problem dahil sa taas ng blood sugar levels dala ng insulin resistance. Napag-alaman ng mga researchers sa Harvard na ang mga taong umiinom higit sa isang tasa ng kape araw-araw ay mas mababa ang panganib ng type 2 diabetes ng 11% habang ang mga taong nagbawas ng isang tasa o higit pa ay tumaas ang panganib na magkaroon ng diabetes by 17%. Ang galing di ba? Number 9. Pinapababa ng level ng stress at depression. Less stress din ang pakiramdam pag nakainom ng kape at dahil sa dulot ng coming effect ng kape sa iyong nerves, nakakatulong ito upang makaiwas sa depresyon. Hikit sa lahat, ang kape ay nagsisilbing stimulator ng iyong central nervous system na hindi makukuha sa ibang inumin tulad ng soda, tsaa at tsokolate. Wow! Sarap ng kape! Number 10. Mabuti para sa nagda-diet. Pinatataas ng kape ang hormone levels ng iyong katawan na nakatutulong upang bumaba ang timbang ayon sa report ng Harvard.edu. Ang panginom ng apat na tasang kape araw-araw ay maaring makapagbababa ng body fat by 4%. Maaring sanhito ng bilis na metabolism na makatutulong to burn more calories at mababawasan ng taba at kung sasamahan ng exercise, mas mabilis ang pagtunaw ng taba sa katawan. Kaya halina't uminom ng kape. Take note, coffee lovers! Upang makatulong ang lahat ng health benefits ng kape sa iyong katawan, kailangan siguraduhin sa lain ang roasted ground coffee kapag ito ay niluto or brewed. Sa ginawang pag-aaral sa European Journal of Preventive Cardiology, ay isang cup ng hindi nasalang kape ay may 30 times more diterpenes ang mga chemical compounds na nagpapataas ng kolesterol compared to filtered o nasalang kape. May apat na uri ng kape or coffee bean. First, robusta. Perfect lagyan ng cream at asukal dahil hindi nawawala ang flavor. Maganda rin as iced tea. Second, liberica. May kakaibang lasa, smoky, woody, with a floral and fruity aroma. Third, Arabica. Ito ay the best kapag mainit. Nababawasan ang quality kapag nilagyan ng creamer at malamig. Fourth, Exensa. Karaniwang inihahalo sa ibang kape to bring out an extra boost of flavor. Now, ilang tasa ng kaping safe inumin araw-araw. Pwede mong inumin ang gusto mong kape, pero kapag gusto mong ma-enjoy ang iyong kape, limitahan lang sa apat na tasa araw-araw or 400 mg of caffeine. Paalala lang, ang pinag-uusapan natin ay cups, hindi po mugs. Kapag sobra, jittery ang feelings at maaring makaramdam ng pagbilis ng heart rate, 
hindi mapakali, mahirap makatulog at mataas na blood pressure. Ayon sa Hopkins Medicine, the best time to drink coffee between mid to late morning or between 9.30 to 11.30 a.m. habang mababa ang cortisol level. Wait lang moms and moms to be, konting preno muna sa pag-inom ng kape. Kung ikaw ay nagpaplanong magbuntis, ubuntis, or breastfeeding, limitahan ang pag-inom ng kape hanggang 2 cups or 200 mg of caffeine a day. Ang mataas na caffeine ay maaaring magresulta ng miscarriage, low birth weight sa baby at mataas na panganib sa kanyang kalusugan sa darating na panahon. Ayon sa NHSS.UK, bawal naman ang kape sa mga bata at taong may underlying health issues tulad ng anxiety disorder, bipolar disorder, bleeding disorder, sakit sa puso, diabetes, high blood pressure, osteoporosis, palpitation. Ayon sa WebMD, ugaling regular na kumonsulta sa doktor upang matugunan ang kalagayan sa iyong kalusugan. Sana ikaw din ay umiinom ng kape. Bakit? Tell us and comment below and don't forget to hit the like button and subscribe to Benguet Delicacies.